ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ഗൗതം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റ് റൂമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേസിക് കളർ ഗ്രേഡിങ്ങും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഇപ്പോഴേക്ക് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫയലിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഫോട്ടോ ഈ ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഡെവലപ്പിൽ വരിക സോറി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെവലപ്പിൽ വരിക ഡെവലപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എല്ലാ ടൂൾസും ഗ്രേഡിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് പ്രീസെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആർ ജി ബി ടോണുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഫയൽസാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ കുറേ ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കുറേ ടോണുകളും കാര്യങ്ങളും കാണാം ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ടോൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രീസെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ പ്രീസെറ്റിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവർ പ്രീസെറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കളർ ടോണുകളും എക്സ്പോഷറും കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് താഴെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കൂട്ടണം കുറച്ച് വൈബ്രൻസ് കുറച്ച് കൂട്ടണം അത് കളറാണ് സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കയറണം പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കളേഴ്സ് മാത്രം പെക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ കളർ മാത്രം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും പിന്നെ പർപ്പിൾ ഉണ്ട് പർപ്പിളിൽ എനിക്ക് ആ അമ്പലിൻ്റെ കളർ കുറച്ചും കൂടി ബോൾഡാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഷാർപ്നെസ് വേണം കാരണം പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പിക്ചറാണ് ഒന്നും കൂടി പിക്ചറിന് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു വിറ്റ്നെറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എനിക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇ അമർത്തുക അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരും അതായത് ഇന്ന് ഫയല് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി എസ് സിക്സ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇ എക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ ഇവിടെ ഇ എക്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ഇ എക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയല് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ കുരുക്കളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മായ്ക്കാം അതിന് നമുക്ക് പാച്ച് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം പാച്ച് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലിച്ചാൽ മാറ്റി മതി 